guys are all having a wonderful and blessed day and today you guys we're gonna be checking out the next scene for the movie Gunther Karam now I reacted to the fight scene and it was honestly really good so far that one's definitely my favorite scene I really enjoyed that one but we have this next scene right here which I'm really happy to check out as well but anyways you guys before we get straight into this video you guys already know if you guys are not subscribed make sure to hit that subscribe button and if you guys want to go check out my discord my gaming channel and my twitch all those links are going to be in the description down below but anyways you guys let's just go ahead and get straight to this video సర్ అమ్మాయి వచ్చింది వాడు వెళ్ళిపోయాడు సార్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది లాయర్ అంటారు క్లారిటీ ఏది అమ్మాయి వచ్చిందంటే పక్కింటి అమ్మాయినా పని అమ్మాయినా మా అమ్మాయి వచ్చింది క్లారిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఊరి నుంచి వచ్చింది ఎవరు దింపారు ఆ రమణ గారు దింపాడు అదో క్లారిటీ లోరికి వచ్చాడా మా ఇంట్లో టీలు కాఫీలు ఇవ్వరు కాబట్టి లిఫ్ట్ ఇచ్చిన చేతులు లిఫ్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అట్మోస్ట్ క్లారిటీ వింటర్కి ఇది రిలీఫ్గా ఉంటుందో తెలుసా సార్ నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను ఆ క్లారిటీ నాకు అవసరం వెంకట స్వామి గారితో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఈ రమణ గారిని అరెస్ట్ చేయడం ఇది క్లారిటీ అంటే అరెస్ట్ ఎందుకు చేయాలి అసలు అది కదా క్లారిటీ కావాల్సింది ఆ క్లారిటీ నీకు అనవసరం దారం తప్పేరా భోగినేని వీర వెంకట రమణ పూర్తి పేరేంట్రా నోరు తిరుగుతుంది కదా అని రాగి అనేకూడదు దాని తర్వాత నా చేయి తిరుగుద్ది ఎటు తిప్పుతానో నాకే తెలీదు ఏంట్రా తిప్పేది వైరా వెంకట స్వామి గారితో గొడవ పడ్డామని నీ మీద కేసు పాటి హౌస్ లో గొడవ ఇంట్లో ముసలాడు దగ్గర ఎంత తీసుకున్నావు ఏంది ఏంటి ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతున్నావు పోలీస్ స్టేషన్ రావడం నీకు ఏమైనా ఫస్ట్ టైమా రెగ్యులర్గా రావటం ఇన్ని ఇలాగ ఉద్యోగం చేస్తున్నానా ఏంది చెయ్యదులో తోలు తీసేస్తాను నా కొడక్క ఇన్ని యూనిఫామ్ తీసేయమా కాల్ తీసేస్తా నా కొడుక్కి ఎవరిని చూసుకోండి అంత బలుపు నీకు బలుప మన కాలు నేను చూసి బలుపు రాదు బాబాయ్ మనంతా చిరంజీవి టైప్ స్వయం కృషి నాలుగు రోజులు లోపలే తోమితే ఎవరి టైప్ తెలుస్తుంది మన ఆయన ఇత్తడికి నేను ఈ లోపల ఇస్తా ఉంటానికి మనకి ఎవడో తలకు మార్చినట్టు బెయిల్ ఇవ్వడానికి వస్తాడు తోమటం తోయించుకోవడం అప్పుడు చెప్తా నీకు ఉంది సార్ రే బాలు తలకు మార్చినాడు అనగానే మ్యాచ్ చేయడానికి ఏం టైమింగ్ లో వచ్చావురా బెయిల్ తెచ్చాడు సార్ నువ్వు బెయిల్ తెచ్చావా ఎందుకు రా అంటే మీతో చేసిన జర్నీలో జర్నీలో చెప్పకు ఫీలింగ్స్ పోతాయి ఓకే సార్ మీ బాస్ కేస్ చేస్తాడు నువ్వు బెయిల్ తీసుకొస్తావు సైడ్ బిజినెస్ సార్ సైడ్ బిజినెస్ గురించి మీరే చెప్పాలి పానిగడి కేసు చేశాడా అవును సార్ ఏం చేశానంట అని అబద్ధాలు రాశారు సార్ నిజం చేసేస్తా పోలా మాలా పౌరంట్లో ఒక కొడుకు పుడితేనే అదృష్టం ఇద్దరు పుడితే కష్టం ఆ రెండో వాడు నీలాంటి వాడైతే నికృష్టం ముసలోండ్రా మర్చిపోతా చెప్పని 
ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాబాబుల్నే తీసుకెళ్ళి అనాథాశ్రమంలో వదిలేస్తున్నారు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి కార్లేసం వచ్చేస్తున్నావు ఏంటి మీ అమ్మ కోసం ఆ పేపర్స్ ఇదిగా పేపర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి కేసు కోర్టులో ఉంది దొంగ కేసే గొడవలు కావాలంటే నువ్వే కౌంటర్ వేసి కోర్టుకి వెళ్ళు మనశ్శాంతి కావాలంటే సంతకం పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళు బాలు ఎఫ్ఐఆర్ రాసింది నువ్వేగా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా చదువు పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఇరవై మూడు జూబిలీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ జూబిలీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ దొరగారికి అయ్యా వైరా వెంకటస్వామి అని నేను మాజీ శాసనసభ్యుడు మరియు మాజీ మంత్రి వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు నా ఇంట్లోకి గుంటూరు వాస్తవ్యుడైన వీర వెంకటరమణ సన్ ఆఫ్ భోగినేని సత్యనారాయణ ఎలియాస్ రాయల్ సత్యం ఈరోజు ఉదయం పది గంటల ఇరవై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఇంట్లోకి చొరపడి మా హాల్లోని ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫుల్లీ స్మార్ట్ శాంసంగ్ టీవీని సెంటర్ టేబుల్ మీద ఉన్న హ్యాష్ట్రేతో బద్దలు కొట్టేశాడు ఇటాలియన్ మార్బుల్ డైనింగ్ టేబుల్ చైర్ ని బయటికి విసిరేసి పానీను ఆకో ఖరీదైన చైనీస్ క్రాకరీని నేలకేసి గోడకేసి పగల కొట్టాడు ఇటాలియన్ సిల్వర్ వేర్ ని గెస్ట్ల కోసం ఉంచిన ఆహార పదార్థాలని విచక్షణ రహితంగా విసిరి కొట్టాడు అడ్డొచ్చిన సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని విచక్షణ రహితంగా కొట్టి అందరినీ భయభ్రాంతుల్ని చేశాడు పక్క నారాయణ గారిని వయసులో పెద్దవారనే గౌరవం కూడా లేకుండా చంప మీద కొట్టాడు నేను బెల్జియం నుంచి తెప్పించుకున్న పాతికేళ్ళ నాటి అతి ఖరీదైన శాండిలర్ ని వద్దని ఎంతగా వారిస్తున్నా వినకుండా చాలా కీరాతకంగా లాగి కింద పడేశాడు That's his mom, yo. నిన్ను ఇంట్లోనా గుంటూరు రోడ్ల మీద అయినా వీటితో డిస్కషన్ ఏంటి నాన్న ఏం కావాలంట ఆస్తా పానితో మాట్లాడి ఏం కావాలో తీసుకెళ్ళు చెట్టు మీద రాయేస్తే పండు రాలుతుంది ఇలాంటి బురదలో రాయేస్తే ఏమొస్తుంది ఈ చెత్త మొత్తం పది నిమిషాలు క్లియర్ చేయండి ఆ 
आणि काहीतरी कड़क निर्चिपूर निजक वर्ग सभ्युनोटोग्रफोटोग्रफ्लीसवराज सारंगी बी ए बी एल बसवराज अमुक्त माले Damn, his mother just slapped him. Ramu, I'm really sorry. Why? I'm not sure why I'm doing this. 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 గుంటూరు వచ్చినప్పుడు గుర్తెట్టుకున్నావు సిటీకి వచ్చి సైడ్ చేస్తావు యువర్ జస్టిఫైడ్ ఎవరు పెంచారంటదేంటి ఆవిడ కదా పెంచాల్సింది మీరే అన్నారు కదా సార్ మీ అమ్మది మీరు లవ్ స్టోరీ అవ్వా తొక్క ఇందాక ఆవిడ సీరియస్గా కిందకు చూస్తూ ఈ చెత్త అంతా క్లియర్ చేయాలి అంత చూసావా ఎవరంటున్నావు చెత్త అంటే మనమే ఇరిగిపోయిన గాజు పెంకులు పగిలిపోయిన పింగాణి ప్లేట్లు అనుకుంటున్నా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కొట్టాల్సిన అమ్మ ఇప్పుడు పిలిపించి ఇస్త్రీ చీర వేసుకొని మరీ కొడుతుందిరా రావనగాడు నీ లైఫ్ మెరుకల్ రా బాబు అమ్మకు అక్కర్లేదు నాన్న గుర్తురాడు బయటకే ఫేర్ అండ్ లవ్లీ లోన్ అంతా అన్ఫేర్ అండ్ లోన్లీ ఎలగట్లా మన బతుకులాగే Okay, all right. That scene was a bit crazy and I was waiting for him and his mother to finally meet and it obviously did not go well at all because she ended up slapping him and like she just walked in like at the wrong time. And I find it so funny that he actually did what they lied about. Like he actually went back to their house and did it. all of that it was a really good scene as well and i really enjoyed it as well but anyways you guys that's all for today's video let me know in the comments down below what you guys think about this scene right here make sure to hit that subscribe button if you guys don't subscribe give me a thumbs up and hit that bell so you guys can be notified every time i post a brand new video but anyways you guys that's all for today's video and i'll see you guys on the next one